在收看我们今天的 C N 新闻英语。同学，请大家看到我们今天这一篇叫 Fuel Efficiency Plan。同学 ，Fuel 代表燃料 ，Efficiency 代表效率，这个单词非常重要。同学，这点考快考烂了。好，那么燃料非常有效率的计划，也就是说，怎么样？在你开车上，同学能够让你燃料比较有效率一点。那么底下这个报道，同学非常有趣，他是讲摩托车，干脆不开车了，开摩托车。那么骑摩托车的话，这跟台湾不一样，同学他们是重型机车。我们来看以下的报道。Steve Shapiro bought this highway-friendly Vectrex Maxi scooter last year when gas prices were high. It takes two hours to charge, and then you have about fifty to sixty miles of driving underneath the seat. And in this back storage compartment, I can get the equivalent of about three bags of groceries. So that works for my family of four. This vehicle has a lot of pickup. It can go from zero to sixty in six point eight seconds. Gun it. To date, Vectrix has sold about fifteen hundred scooters. This may change the quintessential road trip. No more gas stations. 好，同学，我们来看。老师把整个同学我们这篇文章里面的五个重点单词把它挑出来跟大家谈一谈。如果你能够了解这五个单词的话，同学你在听跟阅读的时候就不会有困难。各位要记住，今天我们读一篇文章跟读小说一样，你我都是看重点，我们不可能逐句来看，对不对？所以说那几个点的重要单词就会形成线跟面。各位看第一个单词 ，scooter。同学 ，scooter， 大家记住叫机车，这机车。那么背这个单词，同学，我最简单的方法就是，同学，你把那个 oo 画底线 ，oo 画底线 ，oo 两个 o， 同学，我把它看作两个圆圈圈，所以说空格请念二，我把它看作两个轮子，对不对 ？scooter， 同学，最早的时候什么是 scooter？scooter， 同学是滑板车，滑板车，就小朋友同学骑那滑板车，是不是啊？所以说，今天同学一般什么山羊迪爵啊，什么这种东西都是叫 scooter， 因为它样子就很像那个小朋友的滑板车。但是如果说你骑的是那种山羊野狼这种类型的大轮子啊，那就不能叫 scooter， 那个叫 motorcycle， 那个叫 motorcycle。各位看第二个单词叫 charge，charge charge 我们都知道这个叫充电，对不对？那或者说同学收费也可以。或者说同学控告也可以，这有三个不同的意思。但是同学要切记，它的重点都是 car。同学那个 H 你不看的话，前面三个字母是不是 C A R？ 同学是不是就车？那么同学什么是车？空格前面两个中文字叫装载，装载，装载。同学要记住，这个装载的意思是什么？同学，呃，你想一想，我今天令你这个刮胡刀装载上电力。我令你的手机装载上电力，我问大家是这不叫充电？所以说 charge 这个字来自于车的装载。那么同学，我令你这个人装载上一个义务要付钱，是不是就是向你收费？对不对？那我把你装载上某种罪名，那是不是我就控告你？所以说各位记住，其实装载同学引申出来就是充电或者收费或者是控告。各位再看到第三来。Compartment, compartment, 同学代表小小的房间，小小房间。好比说，同学，你汽车啊，呃，同学，汽车前面驾驶座那个地方是不是叫 compartment， 对不对？那还有同学，你这个摩托车，摩托车你那个屁股底下那个座座位底下是不是还可以放点东西？哎，那也可以叫 compartment。各位记住，反正你就记住这个字当中有一个部分叫 part 这个字，来空格前面部分，造成了你隔出来的一部分的小空间。各位再看第四 ，equivalent，equivalent， equivalent, 同学要记住，它可以当名词，也可以当形容词。那么它一定是来自于 equal 这个字 ，equal 这个字 ，equal 这个字，同学相等的，通常我们当形容词，当名词的话，通常是指跟你旗鼓相当的对手。所以说你要讲，同学，你要讲同等的东西，同学通常用 equivalent。而这个字，同学好，我们回归重点。这个 e q u a l 到底怎么来的？同学，请把 e q a u 同学把它画底线。同学画底线之后，来，同学大家请看哦，它是不是就来自于一个字叫 acquire？ 来，同学空格请念 a q u a a q u a acquire acquire。我在上课讲过，这代表水。同学为什么会很均匀呢？
纪元前五世纪的人会告诉你，最均匀的东西绝对是水平面，是来自于 aqua a q u a。同学再看到第五组，第五组叫 queen essential。同学要记住，前面的 q u i n t 画底线 ，q u i n t 画底线。同学 ，q u i n t 就是快的意思 ，q u i t e q u i t e 代表说非常的意思 ，essential 代表基本的，所以说这个字。典型的就是翻译来自于非常基本，非常基本。好，我们看第一个句子来。第一个句子 ，Steve Champrio bought this highway friendly Victric Mac scooter last year when the gas prices were high。他说这个人叫做 Steve，Steve Steve 这个人他买了这个高速公路很友善。同学要记住啊，什么什么友善就是代表好用的意思。好用的意思。那么，同学，好比说 user friendly， 使用者的友善，是不是就代表说，哎，对于使用者来讲，呃，特别好用。那么，同学再来，呃，这个 highway friendly， 那我就可以说是高速公路特别好用的这个 Victric Maxi。同学，这个厂牌的这个 scooter， scooter， 同学就是代表说那种机车。那么，去年当。当这个 gas， 这样的 gas 不要翻译做同学这个瓦斯哦，这个要翻译成汽油。那么汽油的价格很高的时候，他买了这个 scooter。Steve Shapiro bought this highway-friendly Vectrix Maxi scooter last year when gas prices were high. Dear, it takes two hours to charge, and then you have about fifty to sixty miles of driving. 他说啊。大概花两小时，同学要记住 ，it 加 takes 后面加时间 ，it 后面加 take 之后加时间，再加个 to 不定词，就是代表要达成这个 to 不定词，你需要多少的时间？好，需要两小时左右 to charge 这个地方的 charge， 刚好同学是不是就是充电？充电要花两小时时间 ，and then 然后。你就拥有大概五十到六十英里。呃 ，driving， 你可以开五六十英里。同学，五六十英里不得了啊！同学，如果你这样算算看，同学几乎可以骑到一百公里啊！所以说，只要充两小时电。It takes two hours to charge, and then you have about fifty to sixty miles of driving. 各位看第三 ，underneath the seat in this back storage compartment, I can get the equivalent. Of about three bags of groceries, so that works for my family. 同学，请看 ，underneath 就是在什么底下，在座位底下，还在这个后面的 storage 这个 compartment 就是储藏的小空间，就是他在这个摩托车后面再弄了一个小小的行李箱，那么也算是一个部分嘛，对不对？座位底下还有后面的小行李箱，我可以。得到同等的东西 ，equivalent， 同学就代表相等的东西啊、呃，相等的东西。那么在数学上可以叫相等的数值。大概三袋的杂货，就是如果说我到这个超市去买三大袋，哎，同学放进去刚刚好。Grocery， 同学杂货店的杂货是不是啊？都可以叫 so that。所以说 that 这个 that 是指前面的这件事情，不要翻译成目的式，好不好？那么。这件事 works， 那就有效果。同学记住 ，works 主词不是人，千万不要翻译成工作，就这个地方翻译成有效，这个就有效果啦，而且行得通啦。对于我们家四口，对我们家四口，一次买这样量够了。Underneath the seat and in this back storage compartment, I can get the equivalent of about three bags of groceries. So that works for my family of four. 各位看第四 ，this vehicle. Has a lot of pickup. 他说这个 vehicle vehicle 同学要记住 ，vehicle 这个字代表同学脚踏车、摩托车、汽车、火车、飞机，同学都可以叫 vehicle， 好吗？那当然前面已经讲的是 scooter， 所以他现在就不要再用 scooter， 换一个字叫 vehicle。他说这个车辆有很大的加速力 ，pickup。同学这个地方的 pickup 不要不要不要翻译作捡起来，翻译作加速力。It can go from zero to sixty. 它能够从零到六十，呃，同学，他这样讲英里哦，所以这不得了，速度快哦。In six point eight second， 哇，同学，你看这个六点八秒，我再算哦，同学，他这个如果换算成 cc 数的话，大概是一千两百 cc， 
，同学，因为它是电动电动车，所以说你不能用摩托车的 CC 就算。但是同学，你想一想，重型机车一千两百 CC， 那速度有多快啊？同学，像这样很惊人哦。各位，这里我给大家一个知识，男同学、女同学都要一个知识。我们在算加速力的时候，同学，汽车不管摩托车、汽车都是从零到一百，零到一百。几秒钟，如果零到一百在十秒之内，同学都叫跑车，所以这个跑车不能你自己叫啊。那同学他们有规有规格的啊，像一般的家用轿车不需要速度那么快，所以说它的加速零到一百恐怕要十二秒。同学，你看他这里，他这里就是零到一百大概六点八秒，这个同学超快，我真不干你，这个是超快。那同学你再看，结果这个女孩坐在上面说 g o n it。刚那同学是不是就要开枪打他？你错了，代表加大油门，快速前进。<笑>这个同学你没有去美国的人不知道啊。Today 到今天为止 ，Victric 这家公司已经卖了大概一千五百部的这种 scooter。This vehicle has a lot of pickup. It can go from zero to sixty in six point eight seconds. Got it. Today, Victric has sold about fifteen hundred scooters. 同学看第五。This may change the quintessential road trip. No more gas station. 他说这会改变。他说这个最典型的道路的旅行，道路的旅行就是再也没有这个，再也没有加油站了。同学，这句话他讲的对，因为在最早的时候，如果在用马车、牛车的时代，同学路旁边都有水池。为什么？因为牛跟马要喝水。对不对？现在这些没有了，取而代之的是加油站。但是如果说同学你现在变成这样子的话，那恐怕是加电站了。This may change the quintessential road trip. No more gas stations. 同学，整个我们结束之后，请大家看一看我们的最关键字。第一个 scooter， scooter， 你一定要听到这个字。同学，这个滑板车一样的摩托车。然后第二个单词叫 charge。Charge, 你要听到充电，还有 compartment, compartment 小空间，还有你要听到 equivalent, equivalent 这个单词重要，还有 quintessential, quintessential 典型的。好，同学把讲义放下来，咱们用耳朵，同学整个走一遍。Steve Shapiro bought this highway-friendly Vectrix Maxi scooter last year when gas prices were high. It takes two hours to charge, and then you have about fifty to sixty miles of driving. Underneath this seat and in this back storage compartment, I can get the equivalent of about three bags of groceries. So that works for my family of four. This vehicle has a lot of pickup. It can go from zero to sixty in six point eight seconds. Got it. To date, Vectrix has sold about fifteen hundred scooters. This may change the quintessential road trip. No more gas stations.